రాత్రి కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక దిక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక దిక్కు మజిలిస్ పార్టీ నాయకులు పోతా పోతీని బహిరంగ సభలు పెట్టుకున్నారు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా ఎవరి కోసం బహిరంగ సభలు పెడతా ఉన్నారని అడుగుతా ఉన్నాను ఎవరికి నచ్చడం జరిగిందో చెప్పాల్సిందిగా సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను ప్రభుత్వాన్ని మేము నడుపుతా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రులు నేను మా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది చెట్టం ఏంటో భవిష్యత్తులో ఏంటో మేం చెప్తాము పాత పట్టణంలో కూర్చున్నటువంటి అసదు దినవేసి గారు చెప్పాల్సింది నేను రాజకీయ పార్టీని నడపలేను నాకు అధ్యక్ష పదవి వద్దు నాకు చేత కాదని చేతిలో తెచ్చిపోయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పాల్సింది ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటకు రాకుండా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు చెప్పాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి మీరు సిఏఏ తెచ్చారు తర్వాత ఇంకోటి తెస్తారు ఎంత దుర్మార్గం అంటే సెన్సెస్ కోసం ఎవరైనా ఆఫీసర్స్ ఎమ్మిరేటర్స్ ఈరోజు ఇంటింటికి తిరిగితే వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తామని హెచ్చరిస్తాడు ఎంఐఎం పార్టీ నాయకుడు ఎట్లా తిరుగుతారో చూస్తామంటాడు ఇదే రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమం అది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆబ్లిగేషన్ సెన్సెస్ అదొక పార్టీది కాదు నరేంద్ర మోడీ గారి వ్యక్తిగత ఎజెండా కాదు అది బీజేపీ ఎజెండా అంతకన్నా కాదు నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితము ప్రారంభమైన ఈ దేశంలో సెన్సెస్ ఇది పదిహేనవ సెన్సెస్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ సెన్సెస్ జరుగుతుంది ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇంతకు దిగజారాయి నేను ఈ ప్రతిపక్షాలను అడుగుతా ఉన్నాను నిన్న ఎయిడ్ కానిస్టేబుల్ చనిపోయాడు మరో కొంతమంది ఢిల్లీలో నిన్న చనిపోయారు ఒక చేతిలో జాతీయ పతాకం పట్టుకుని మరొక చేతిలో రాళ్లతో పోలీసులను కొట్టి చంపడం ఇది దేశభక్త అని అడుగుతా ఉన్నాను జాతీయ జెండా అంటే ఏంటి ఒక చేతిలో జాతీయ జెండా మరొక చేతిలో రాళ్లతో పోలీసులను కొట్టి చంపడము ఇది ఉద్యమమా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఏ రకమైనటువంటి ఉద్యమమో చెప్పాలా ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఎవరి మీద దాడులు చేస్తున్నారో చెప్పాలి పొట్ట కూటి కోసం ఉద్యోగాలు చేస్తారు పోలీసులు అయినంత మాత్రాన ఉద్యోగం అయినంత మాత్రాన పోలీస్ శాఖలో జైన్ అయినంత మాత్రాన రాళ్ల పొట్టి నల్లతో కొట్టి చంపుతారా తుపాకులతో కాలుస్తారా ఉత్తరప్రదేశ్లో అదే విధంగా జరిగింది నేను ఒకటే మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఎవరు ఏ వర్గం వారు హింసకు పాల్పడినా ఏ పార్టీ వాళ్ళు హింసకు పాల్పడినా ఏ సంస్థ వాళ్ళు హింసకు పాల్పడినా కేంద్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యంగా ఢిల్లీ ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలే సమస్య లేదు ఎవరైతే సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఉన్నారో అందరిపైన కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశము నిరసన తెలియజేసేటువంటి హక్కు అధికారాలు అందరికీ ఉంటాయి అనేటువంటి ఆలోచనతో గత అనేక రోజులుగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నా భారత వ్యతిరేక నినాదాలు అక్కడక్కడ ఇచ్చినప్పుడు కూడా తెలిసి తెలియక ఇచ్చారనో రెచ్చగొట్టిన కారణంగా ఇచ్చారనో మేము కొంత కేంద్ర ప్రభుత్వం సమ్మేళనంతో ఉన్నది దీన్ని అలసుగా తీసుకుంటున్నారు దీన్ని చేతగాడితనంగా తీసుకుంటున్నారు రెండు నెలలుగా షాహీన్ బాగ్లో ఢిల్లీలో నేషనల్ హైవేను పూర్తిగా నిర్బంధించి 
ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా వాస్తవాలను గ్రహిస్తారు చెప్పుడు మాటలు వినకుండా ఫ్యాక్ట్ అర్థం చేసుకుంటారన్న ఆలోచనతో మిమ్మల్ని శాంతియుతంగానే ప్రదర్శన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాం అనేక ప్రాంతాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు ఉన్న ప్రాంతాలు కానీ అడ్వైజరీస్ కానీ మేము అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా పీస్ఫుల్ డెమోన్స్ట్రేషన్స్కు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కానీ ఈరోజు ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా హింసకు పాల్పడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించే ప్రసక్తి లేదని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వారి కుటుంబ సభ్యులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు నేను అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కోరుతా ఉన్నాను సమ్మేళనంతో ఉండండి చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కావాలి అంతే తప్ప హింస ద్వారా ఈ దేశంలో ఏ సమస్య ఈ రోజు వరకు కూడా పరిష్కారం కాలేదు కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలను నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సమ్మేళనంతో ఉండాలి రెచ్చగొట్టే భాష ప్రయోగించకూడని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను ఢిల్లీలో ఈరోజు కూడా హింసాత్మక చర్యలు చేపట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి దీనిపైన మేము ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు జరుపుతాం దీనికి వెనక ఎవరున్నారు దీని వెనక ఎవరి హస్తం ఉంది ఏ హస్తం ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తూ ఉంది హింస అనేటువంటి అస్త్రాన్ని తప్పకుండా తెలుసుకుంటాం వాస్తవ విషయాలు దేశ ప్రజల ముందు పెడతాం కానీ అనవసరంగా ఆస్తులు తగలబెట్టడం అమాయకుల ప్రాణాలు తీయడం ఉద్యోగ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్న పోలీసులను హత్య చేయడం ఏమాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం సహించదని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను